Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتر الله قال الله عز وجل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن جميع فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي مولايا صل وسل للخلق كلهم أنت الذي لو لا كما خلق امرؤ 
كلا ولا خلق الورى لولا أنت الذي لما توسل آدم من زلة بك فاز وهو أباك مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد سنهادرو قل نرنا سادات ينغل سنهادن ينغل سبدم سربكنا سهودري سهودرن مارو سنة جماعة تنه كرم دير رايا پرورتگر الله سبحانه وتعالى Nampaknya ini majlis abang puri topudan na amala ini nampil ini nampak bula kita rumah rawat eh. Marana petawa ya berada kabar orang lelaki Allahu ini majlis ini vali yeru vali cema ini uti cukur kumar rawat eh. Vishesha ilmu baranya dan nostad mar. Aduh ala nampaknya nampaknya ini de atmi yang yendranan nara teri kena saada tinggal. Abrada illa abrada yum halorat tu lelaki Allahu ini majlis ini kani cukur kuyum. Abadai lalum, nautabum, sahayabum, purutabil lebih kena majlis ahi. Allahu i majlis ini um i majlis ini luar ini cugudi ya sarawa mumini inggal um segeri kumar abate inne amogamai doa jeigaan. Prebata sahodarin mere Kerala Muslim jamaah thinde um. Adavale swaya sinde um, asasafinde um, samyukta abhi mukyetil nada tapadunna. Quran berbahasan itu ni, randa amat eh, dewasa tu leh ni, nama ini pol, sanggup ceri kena deh. Allahu Akbar, mahataa ya anugerahmu gundu. Suratul Lohai le, randa ayat tegalah ya ni, inna le, nama le berada charcha jeda deh. Walloha, walleyli ida saja. Ini randa ayat tegal ke, mahaan mara ya mufassiri inggal nalgia, visadi geran anggalum. Ademah ini bandar perti mahaan mara ya alegal pelajipicu danna cila bishayengalum matra mani innale nammu lebara charcha jadi rikunna de. Walloha Habibah ya Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanggalada prasobidama ya mugamdanna ya ane satyam. Walleyli ida saja ah Habibah ya tanggalada Sarafah kapata sirasilil lah karutta mudi gula dengan yang ane sattya. Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pradana kapata bishengal parayan dengan de mumba ane saudarana sattya prayogengal nada tharil ladi. Nampalum saudarana parayan bogun na bishe tinna gauravum adin de bishas sadiyum adu bodhya padatana ane adin de mumbe sattin diyar ladi. Saudarana nampalum samsaarengali Nah, mendengarum parayum bo, Wallahi, Allahu ane sattya mendengar paraya rilla. Parayan bo guna visiye tinne, pradaan yatte orma padatan ane Allahu subhanahu wa taala, rende sattyengal adyam dene cehidu bukendadi. Walloha, loha samaya tatanne ane sattyum, pagel samaya tatanne ane sattyum. Alenggi ahilu bayi thililla, sayidan mari lilla, purushan mara tatanne ane sattyum. Walaili ida saja, biri mara tanne yane satyum. Ingan ada ralam vivakshagal, indera mal ceriye roba til charcha jeda dar. Allahu subhanahu wa taala i rende satyengal cehidat parayun nada. Ma wadha ka Rabbu ka wa ma qala. Walil akhiratu khairul lak min al ula. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَ اللَّهُ وَاللُّحَا 
ഹബീബായ തങ്ങളെ പകൽ സമയത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം വല്ലയിലി ഇതാ സജ രാത്രി സമയത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം മാ വദ്ദക്ക റബ്ബു കല മാ വദ്ദക്ക റബ്ബു ക നബിയെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നാഥനായ അള്ളാഹു താല ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല വമാക്കല നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താല ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുമില്ല അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താല നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ വിടചൊല്ലിയിട്ടില്ല അതുപോലെ വമാക്കല ക നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താല ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല കോപിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവത്താല പറയാനുള്ള കാരണമെന്നറിയോ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള സബബുന്നൂൽ എന്താണെന്നറിയോ മഹാനായി ഇമാം കുർത്തുബിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം മഹരിയായ ഹൗല ബീവി വക്കാനത്തുമുൽ നബീയ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഹിദുമത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹാദിമത്താണ് ഹൗല ബീവി ആ ഹൗല ബീവി പറയാണ് ഇന്ന ജിറവന്തഹലൽ ബൈത്ത ഒരു നായക്കുട്ടി ഒരു നായക്കുട്ടി റസൂലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആ നായക്കുട്ടി യഥാ റസൂലുള്ള വീട്ടിലുള്ള ഒരു കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയാണ് ആ കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ആ നായക്കുട്ടി ഇങ്ങ് ചത്തുപോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിലാണുള്ളത് ധാരാളം ദിവസങ്ങളായി ആ വീട്ടിൽ റസൂലുള്ളപ്പ ജിബിരിയിലാകുന്ന മലക്ക് വരുന്നില്ല എന്താണ് ജിബിരിയിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹാദിമത്തായ ഹൗല ബീവിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗല എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായത് എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുതുതായ വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൗല എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജിബിരിയിൽ വരാത്തത് എന്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പുതിയ വല്ല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം മഹതിയായ ഹൗല ബേവിയോട് റസൂലുള്ള ചോദിച്ചപ്പോ മഹതി പറയാണ് തങ്ങളെ എനിക്കറിയൂല എന്നിട്ട് മഹതി പറയുന്നു ഞാൻ ഈ വീടൊന്ന് ഒരുക്കട്ടെ തങ്ങള് ഞാൻ ഈ വീടൊന്ന് ഒരുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ വീടൊന്ന് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കട്ടെ ഈ വീട്ടിൽ വല്ല മാലിന്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കില് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ വീടൊന്ന് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കട്ടെ അങ്ങനെ മഹതിയായ ഹൗലാവേവി ചൂലുമെടുത്തിട്ട് കുനിയുകയാണ് അതെ കട്ടിലില്ല അടിയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിച്ചു വാരികയാണ് അപ്പയാണൊരു നായ കുട്ടി ഇവിടെ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് മഹതിയായ ഹൗലബീവി കാണുന്നത് മഹതിയായ ഹൗലബീവി പറയാണ് ഞാൻ ആ നായ കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങിടുകയാണ് ഫജാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തറുത്ത ഇതുലഹിയാഹു 
ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചത്തിയെടുക്കുന്ന നായ കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് കയറിന്നതിന് ശേഷോ ഹബീബായ തങ്ങളത് ആ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്ങനെ ആ റസൂലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെന്നറിയോ തൊഴിതുലഹിയാഹൂ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ താടി ഇങ്ങനെ വറക്കുകയാണ് ഹൗലബീവി പറയുന്നു വക്കാന ഇതാന സലാലിഹിൽ വഹിയൂ സാധാരണ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ വഹി ഇറങ്ങുന്ന അവസരത്തില് നബിതങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളോ അവിടുന്ന് വിറക്കാറുണ്ട് നബിതങ്ങൾക്കൊരു വിറ വരാറുണ്ട് മഹതിയായ ഹൗലബീവി പറയുകയാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മലക്കാണല്ലോ വരാൻ പോകുന്നത് ആ മലക്ക് വഹിയുമായി വരും റസൂൽ വരയൽ വരാറുണ്ട് മഹതിയായ ഹൗലബീവി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ റസൂൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഹൗല എനിക്കാകെ വറക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു പൊതപ്പെട്ട് മൂടി തരുമോ സമയത്താണ് അള്ളാഹു താലേ സൂറത്തിന് ഇറക്കുന്നത് തങ്ങളെ അങ്ങെ അള്ളാഹു താല മാറ്റി നിർത്തൂല അങ്ങയോട് അള്ളാഹു ദേശം വെക്കൂല അങ്ങയോട് കോപവും അള്ളാഹു താല വെക്കുന്നതല്ല ദിവസങ്ങളോളം വഹി വരാതെ അവസാനം മഹാനായ ജിബിരിസ്ലാം വഹിയുമായി വന്നപ്പോ എന്റെ ജിബിരിയിലെ നിങ്ങളെ വഹികേത് എന്ന് റസൂൽ നിങ്ങൾ ജിബിരിയിലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ജിബിരിയിൽ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഒരു വീട്ടിലെങ്ങാനും നായക്കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഒരു വീട്ടിലെങ്ങാനും നായ ഉണ്ടായാൽ നമ്മളാകുന്ന മലക്കുകൾ വരൂലല്ല നബിയേ നമ്മളാകുന്ന മലക്കുകള് ആ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കൂല നബിയേ പോര വല ഫോട്ടോയുള്ള വീടുകളുണ്ടോ അതുപോലെ പ്രതിമകളുള്ള വീടുകളുണ്ടോ ജീവികളുടെ രൂപങ്ങളുള്ള വീടുകളുണ്ടോ ആ വീട്ടിലും മലക്കേളി കയറൂല നബിയേ തങ്ങളോട് വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ വരാതിരുന്നത് മറിച്ചു അങ്ങയുടെ വീട്ടിലൊരു നായക്കുട്ടി ചത്തുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ നാം വരാതിരുന്നത് തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നായക്കുട്ടി ചത്തുകിടന്നപ്പോ മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം വഹിയുമായി വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ റസൂൽ ഉള്ളാനോട് അതിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞതാണ് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണോ അമാ അലിംത തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നായക്കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിലോ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ രൂപങ്ങളോ പ്രതിമകളോ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ വരൂലനബിയേ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കേൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത വീടാണ്ട് ഫോട്ടോകളില്ല വീടെന്ന് ജിബിരിയില് ഒന്ന് പറയുകയാണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത വീടാണ് നായയുള്ള വീടുള്ളോ അതേ ജിബിരിയില് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയുകയാണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളും ആലോചിക്കണം 
നമ്മുടെ വീട് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് ഏൽക്ക് പ്രവേശനമുള്ള വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഷോ കേസുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സുബഹാനല്ല പാവക്കുട്ടികളുടെ രൂപം അവിടെ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ കുതിരയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കാണാറുണ്ടോ സെൽഫിൽ നല്ല ഭംഗിയില്ലതാ രൂപങ്ങൾ വെച്ചത് കാണാറുണ്ടോ രൂപങ്ങളിൽ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിക്കൂല മലക്ക് പ്രവേശിക്കൂല എന്ന് ജബിരി അലൈ സ്ഥലം പഠിപ്പിക്കുകയോ ചില ആളുകളുടെ വാഹനം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മംഗലാപുരത്ത് പോയപ്പോ അവിടുന്നൊരു ആള് ഒരു സഹോദരൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ടാക്സിയുടെ ഡ്രൈവറാണ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നോവയുടെ ഡാഷ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നല്ല രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഓട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഓട്ടങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ വളരെ മോശാണ് എന്ന് വളരെ മോശാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ ആ രൂപെടുത്തുന്ന ഒഴിവാക്കിയാല് ഒരു പരിധി വരെ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ രൂപമുള്ളപ്പോ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് ഇതിൽ പ്രവേശിക്കൂല റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാർക്ക് പ്രവേശനമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈറുകളും വറക്കത്തുകളും റഹ്മത്തുകളും അത് വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് മൊമ്മിനിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജിബിരിയിലെ നിങ്ങളെ വരാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് തങ്ങളെ അങ്ങയോട് വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടോ ദേഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ല വരാതിരുന്നതോ അങ്ങയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടി ചത്ത് കിടന്നിരുന്നല്ലോ അതേ പട്ടിയുള്ള നായുള്ള വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ കയറൂലനബിയെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളുള്ള വീടുകളുണ്ടാവും ആ പെൺകുട്ടികള് ഭാവിയിലുള്ളവര് മക്കളെ താരാട്ട് പാട്ടി ഉറക്കേണ്ടവരാണ് ഉറക്കേണ്ട ആളുകളാണ് അതിന് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാവക്കുട്ടിയെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല ഒരു ചെറിയ മകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വാവയുടെ രൂപം വാങ്ങിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ലൈലാഹില്ലെന്നുള്ള ജെല്ലി താരാട്ടു പാടിയിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ഉറക്കുകയാണ് അതിന് വിരോധമില്ല എന്നാലും പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നത് കാണാം ആ പാവക്കുട്ടി ആ രൂപം ഏത് റൂമിലാണോ ഉള്ളത് ആ റൂമിൽ റഹ്മത്തിന് മലക്ക് വരൂല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമിലേക്ക് വരൂല നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെഡ്റൂമിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തീരെ പ്രവേശിക്കൂല എന്നല്ല ബൈത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മഹാന്മാര് റൂമ് എന്ന് അർത്ഥം വെച്ചത് കാണാം ആ രൂപം ഏത് റൂമിലാണോ ഉള്ളത് ആ റൂമിൽ റഹ്മത്തിന് മലക്ക് വരൂല കേട്ടോ ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മള് ദുനിയാവില് എവിടെ കിടന്ന മരിക്കുകയെന്നറിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏത് റൂമിലിരുന്ന മരിക്കുകയെന്നറിയില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിബിരിയില് വരുമ്പോ അതേ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അസുറായി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം വരുമ്പോ റഹ്മത്തിലെ മാലാകകൾ കൂടെ വരണ്ടേ റഹ്മത്തിലെ മാലാകള് നമ്മളുടെ റൂഹ് സ്വീകരിക്കണ്ടേ എന്നാ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് റഹ്മത്തിലെ മലക്കുകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ റഹ്മത്തിലെ മലക്ക് വരുമോ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് കേട്ടോ സുബാനുള്ള പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള വലിയ സൂക്ഷ്മശാലികളായ ആളുകൾ 
സൂഫിയാക്കളായ ആളുകൾ സുബഹാനല്ലാ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പത്രങ്ങളിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ അവരെ പേടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് ചരമകോളത്തിലാ കുറെ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ഉള്ള പത്രങ്ങൾ ഇവരെ വീട്ടിൽ വെക്കാതെ സൂക്ഷ്മത മാനിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീടുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഉമ്മമാരെ അത് സെൽഫിൽ കാണാൻ ഒരു പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും പക്ഷെ റഹ്മത്തിൽ മലക്ക് വരൂല കേട്ടോ റഹ്മത്തിൽ മലക്ക് കടക്കൂല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നായെ വളർത്തുന്ന വീട്ടിലും റഹ്മത്തിന് മലക്കുകളി വരൂല ഇതിനുള്ള അർത്ഥം ഒരു വീട്ടിലെ നായുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് അസുറായിൽ വരൂല എന്നല്ല ഒരു വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അസുറായിൽ വരൂല എന്നല്ല അങ്ങനെ അസുറായിൽ വരൂലെങ്കിൽ ഉസ്താദേ ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലൊരു രൂപം വാങ്ങി വെച്ചത് കാരണം അസുറായിൽ ഒന്ന് സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ രൂപം കണ്ടാ തിരിച്ചു പോകൂലേ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ റഹ്മത്തിൽ മലക്ക് പ്രവേശിക്കൂല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ സബായിട്ട് മഹാനായ ഇമാം കുർത്തുബി റലി അള്ളാഹു പറയുന്ന വിശദീകരണമാണ് ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മഹാനായ റാസി ഇമാമതിന് മറ്റൊരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുകയാണ് ഭൂരിഭാഗം മുഫസിരിയങ്ങളും ഇതിന്റെ സഭ പുന്നുസൂലി ഇത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അന്നൽ യഹൂദ സലത്ത് റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മദീനയിലുള്ള യഹൂദികളായ ആളുകൾ ഒരു വേള റസൂലുല്ലാന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അവര് റസൂലുല്ലാനോട് സഅലത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അനിർഹി വദൽ കറലേരി വാസുഹാബിൽ കഹഫി റസൂലുല്ലാനോട് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ദുൽഖർനീനിയുടെ കഥ ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അസുഹാബിൽ കഹഫിന്റെ കഥ ചോദിക്കുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ കാലങ്ങൾക്ക് കുറെ മുമ്പ് നടന്നതല്ലേ ഈ ദുൽഖർനീടിയുടെയും അതുപോലെ അസുഹാബിൽ കഹഫിന്റെയും കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്നു ലഭിതങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴേ കെടുത്ത് ചാടി മറുപടി പറയുന്ന ആളല്ലോ അതേ വാട്സപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊരു സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടി പറയുന്ന മുഫ്തി അല്ലല്ലോ വാട്സപ്പ് മുഫ്തിമാരാകുന്ന കുറെ മുറിയും മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ജീവിക്കുന്ന കാലമല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് കിതാബില്ല ആധികാരികമായ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്ന ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ഉഹ്രവിയായ ആലിമീങ്ങളുടെ അടയാളം പറയുമ്പോ അതേ അവർക്കുള്ള അടയാളമായിട്ട് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമതങ്ങൾ പറയുന്നത് അവര് എടുത്ത് ചാടി ഫത്തവ പറയൂല എടുത്ത് ചാടി എട്ടി അഭിപ്രായം പറയൂല ഹബീബായ തങ്ങളോട് യഹൂദികളായ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിബേ അതുപോലെ ദുൽഖർനീയുടെ ചരിത്രം എന്താണ് സുഹാബിൽ കഫിന്റെ ചരിത്രം എന്താ ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആളുകളോട് മറുപടി പറയുന്നു സൗഹുബിറുക്കും നിങ്ങള് നാളെ വന്നോളൂ 
ഇതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നാളെ തരാം പക്ഷേ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു നുക്കുസാന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വാക്ക് റസൂലാനോട് വിട്ടുപോവുകയാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാം വലം യൊക്കുൽ ഇൻഷാ അള്ളാ അവിടുന്ന് റസൂലുല്ല നാളെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇൻഷാ അള്ള പറഞ്ഞില്ല ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് കാണാം മോനെ നാളെ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവനോട് ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വല നീ പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നീ പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് നീ പറയാൻ പാടില്ല ഇല്ല പറയാതോ നീ പറയാൻ പാടില്ല ഹബിബായ മുഹമ്മദ് പോരാ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങളോട് അസ്വഹാബിൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് യഹൂദികൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് യഹൂദികൾ എന്തിനാ ചോദിച്ചത് അറിയാനല്ല റസൂലുല്ലാനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു സുഹ്ബിറുക്കും നിങ്ങൾ നാളെ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവിടുന്ന് ഇൻഷ അല്ല പറയാനങ്ങ് വിട്ടുപോവുകയാണ് കാരണത്താലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വഹി ഇറങ്ങാതിരുന്നത് തടയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇൻഷ അല്ല പറയാത്ത കാരണത്താൽ റസൂലുല്ലാക്ക് വഹീനെ തടയപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മക്കബറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കാടിന് അടുക്കലൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ അവരോട് സലാം പറയൽ എങ്ങനെയാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറ കൗമിൻ അവിടെ ഇൻഷ അല്ല എന്തിനാ പറയുന്നത് നമ്മൾ നാളെ മരിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പല്ലേ നമ്മൾ നാളെ മരിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ ഇൻഷ അല്ല പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാരത് ചർച്ച ചെയ്ത് പറയുന്നത് കാണാം നമ്മൾ കാന്തപുരത്തുള്ള പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അവരോട് സലാം പറയുകയാണ് അസ്സലാമലൈക്കും നമ്മളും നല്ല ഉദ്ദേശിച്ച നിങ്ങളോട് കൂടെ ചേരാനുള്ളവരാണ് എന്തിനാ ഇൻഷ അല്ല പറയുന്നത് നമ്മളെ കാന്തപുരത്ത് പള്ളിക്കാടിനുള്ള സമീപത്ത് വെച്ചല്ലേ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഞങ്ങളും ചേരാനിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ കാന്തപുരത്ത് ജീവിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കബറ് കാന്തപുരത്ത് ആവണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ കബറ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആവാലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് കൂടെ നമ്മൾ ചേരുന്നതാണ് മരിക്കുമെന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ഇൻഷ അല്ല പറയുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് 
അവിടെ ഇൻഷ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻഷ അല്ല പറയാൻ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാ നമ്മളും ചേരുമെന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് വരാനിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ പറയുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറിന് ഇന്തിഹാല് ചെയ്യുക അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പള്ളിക്കാടിനുള്ള സമീപത്ത് വെച്ച് സലാം പറയുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ല പറയുന്നത് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ഞാൻ നാളെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇൻഷാ അല്ല പറയണം നമ്മളോട് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി പൈസ നീ എന്നാ തരിക ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നാളെ തരും നമ്മളെ മറുപടി എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നാളെ തരും നീ നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ പിന്നല്ലേ നാളെ തരലി അതുകൊണ്ട് പറയണ ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ നാളെ തരും കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളോട് പുതിയാപ്പളയോട് ചോദിക്കൂ അല്ല നിങ്ങൾ എന്നാ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്ന് താമസിക്കാൻ വരിക അടുത്ത ആഴ്ച ഉറപ്പായിട്ട് വരും അവിടെയും പറയണ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരും ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇൻഷാ അള്ള പറയാതെ പറയാൻ പാടില്ല നബിതങ്ങൾ അവിടെ ഇൻഷാ അല്ല പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ നാളെ വരി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാ അല്ല പറയാത്ത കാരണത്താൽ ജിബിരിയിൽ റസൂലുള്ള അടുക്കൽ വരാതിരിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാര് എത്ര ദിവസത്തോളം വരാതിരുന്നു പല അഭിപ്രായങ്ങളും കാണാം മഹാനായി ഇബുനു ജരീഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇസന അഷറ യൗമ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇൻഷാ അല്ല പറയാത്തതിന്റെ പേരില ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം ഇൻഷാ അല്ല പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം മലക്കുകളുടെ നേതാവാകുന്ന ജിബിരിയിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാകുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ അടുക്കൽ വരാതിരിക്കുകയാ ഇൻഷാ അല്ലയുടെ പ്രാധാന്യം എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മഹാനാകുന്ന ഇമാം കലബീതങ്ങൾ പറയുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം വന്നിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം വന്നിട്ടില്ല മഹാനായ റൊയീസുൽ മുഫസിരി ഇബിന് അബ്ബാസങ്ങൾ പറയുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഏകദേശം ഒരു മാസക്കാലത്തോളം ഒരു ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മോട് എല്ലാ ദിവസവും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വിളിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കും ആ ആള് ഒരു മാസക്കാലത്തേക്ക് വിളിയൂല്ല സംസാരവുമില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറയാത്ത കാരണത്താൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തോളമാണ് അതേ ജിബിരിയിൽ വരാതിരുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഇബിന് അബ്ബാസങ്ങൾ പറയുകയാണ് ജിബിരിയിൽ വന്നപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ജിബിരിയിലെ ഞാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയല്ലോ ഞാൻ വല്ലാതെ കൊതിച്ച സമയം വരെ നിങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വല്ലാതെ കൊതിച്ച സമയത്താണല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നത് ആ സമയത്ത് ജബിരേൽ പറയാണ്ട് കുന്തു ഇലേക്ക് അശ്വാക്ക തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാൻ കുന്തു ഇലേക്ക് അശ്വാക്ക ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ 
മലക്കേലയുടെ സ്വഭാവമാണ് എതിരെ ചെയ്യൂല അള്ളാഹുവിന് അവരെ എതിരെ ചെയ്യൂല അല്ല കൽപ്പിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് മലക്കുകള് തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കൽപ്പനക്ക് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്ന ആളായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹന്റെ കൽപ്പന വരാത്തത് കൊണ്ടാ വരാതിരുന്നത് ഇങ്ങനെയും അതിനൊരു വിശദീകരണം കൊടുത്തത് കാണാം സുബാനല്ലാസിമാമതെന്ന പറയുന്നത് കാണാം ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇന്ന ഉമ്മ ജുമേലഹബോലഹമിന്ന ഭാര്യയാകുന്ന ഉമ്മ ജുമയിലോ അവളൊരിക്കൽ റസൂലുള്ള അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ജിബിരിയില് വരാതിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഉമ്മ ജുമയില് വന്നിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദേ നിന്റെ അടുക്കൽ ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നൊരു ഷെയ്ത്വാനില്ലേ ആ ഷെയ്ത്വാന വിടെ അബൂലഹുവിന്റെ ഭാര്യ റസൂലുള്ളാനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാ പറഞ്ഞത് ഓ മഹമ്മദേ നിന്റെ ഷെയ്ത്വാൻ എവിടെ നിന്റെ പിശാജ് എവിടെ ആ പിശാജ് നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല ഇറക്കുന്നത് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ റബ്ബ് ഒഴിവാക്കാനോ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് ദേഷ്യം പിടിക്കാനോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കേട്ടോ അവിടുത്തെ ആര് വേദനിപ്പിച്ചാലും അള്ളാഹ് സഹിക്കൂല അള്ളാഹുമാത് സമയത്തും അവന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെയാണ് റസൂലിന്റെ സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക നബിതങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവൂല നബിതങ്ങൾ ആര് വേദനിപ്പിച്ചാലും അവര് അള്ളാഹു വെറുതെ വിടൂല ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പലതവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ വിഷയമല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളോ അവിടുന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ കുടുംബക്കാര് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചെരുവിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ ഓ കുടുംബമേ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുമോ ഈ മലയുടെ പിൻഭാഗത്തുകൂടെ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ അതാ വലിയൊരു സൈന്യം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ആളുകളുടെ ഒരേ സ്വരത്തിലുള്ള ഏകകണ്ഠമായ മറുപടിയാ ഓ മുഹമ്മദേ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ കാരണം നീ വിശ്വസ്തനാണല്ലോ ഇന്നേവരെ നിങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ ഒരു കളവ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പയാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരോട് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അബോലേബ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുവരെ നല്ല രൂപത്തിൽ നിന്ന് അബോലഹബ് നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങളങ്ങ് സംസാരിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറയാണ് നീ നശിച്ചു പോകട്ടെ
വിധങ്ങളുടെ മുഖത്തു നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരൊറ്റ വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുത്താൽ അവിടെ മറ്റാരെയും കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടിയാണ് അബൂലഹബ് ആക്ഷേപിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ വാചകം അതേ വാചകം ഒരു കുറവുമില്ല ഡോസ് എത്രയാണോ ഇങ്ങോട്ട് അതിനേക്കാൾ ഒരു ഡോസ് കൂടിയ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ മറുപടി നശിച്ചു പോകട്ടെ അബൂലഹബെ നീ നശിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ എനിക്ക് കുറെ മക്കളും ഉണ്ട് കുറെ സമ്പത്തുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പേടിക്കാനാ അപ്പയാ അല്ല പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഒരു നയാ പൈസ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപകാരം കിട്ടൂലടാ നിന്റെ ഒരു നയാ പൈസ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപകാരം കിട്ടൂല ഈ ദുനിയാവില് മാത്രല്ല നാളെ ആഹൃത്തിൽ നീ നരകത്തിന്റെ ആളാണ് കേട്ടോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ അബൂജഹൽ നരകത്തിലാണ് എന്ന് ഇത്ര വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് അബൂജഹൽ നരകത്തിലാണ് എന്ന് ഇത്ര വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല യുത്തുബത്തും നരകത്തിലാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരൊക്കെ നരകത്തില പക്ഷെ ഖുർആാനിൽ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ആരയാ അബൂലഹബ് അബൂലഹബ് റസൂലുല്ലാന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ കുടുംബക്കാരനാ പക്ഷെ കുടുംബവും ബന്ധമൊന്നുമില്ല ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് ബന്ധമാണ് അള്ളാഹു താല ആ അബൂലഹബിനെ അടച്ചങ്ങ് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് റോസ് അള്ളാഹു താല നിന്നു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു ആയത്തിൽ കാണുന്നു സൂറത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടം ആ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിബിലയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുത്താല നിർണയിച്ചു കൊടുത്തത് ബൈത്തിൽ മുക്കദസനയാളുടെ മനസ്സിലൊരു വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം അള്ളാ ജനിച്ച നാടാകുന്ന മക്കയിൽ കാബാലയം എന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ ഭവനമുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന ഖലീലുല്ലാഹി സയ്യിദിന് ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബി പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയ കാഴ്ബയുണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്ബയിലെ കിബിലയാക്കിയിട്ട് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമാണ് ചെറിയ ആഗ്രഹമല്ല ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും കയാമത്ത് നാള് വരെ നിസ്കരിക്കും ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം അതാണ് റസൂലുള്ള ആഗ്രഹം ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റ് കർമ്മങ്ങളെ പോലെ അല്ലല്ലോ നിസ്കാരം നിസ്കാരമില്ലേ അവന് ദീനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ അവൻ ദീനിന്റെ ആളാണെന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ആരാധനയായ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറാ അപ്പോഴാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം അതേ കാഴ്ബാലയം കൈബലയായിട്ട് അള്ളാഹു താല മാറ്റി തന്നിരുന്നുവെങ്കില് എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇടക്കട റസൂലുള്ള ഇടക്കിടക്ക് ജിബിരിയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാകുന്ന ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് നമ്മളൊരാള് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ ആരെയാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ആള് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ വരാനുള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാറില്ലേ ഒരാള് ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ഇങ്ങനെ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ബസ് എവിടെ നിന്നാണോ വരാനുള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നോക്കിപ്പോകാറുണ്ടോ 
വരുന്നുണ്ടോ എന്ന ആകാംക്ഷയിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം അതാ പതിനാറര മാസക്കാലത്തോളം ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിനത്തെ വിലയായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു പിന്നീട് അതാ ഒരു ദിവസം ജിബിരിയിൽ വന്നുകൊണ്ടോ റസൂർ അറിയിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ആകാശത്തിനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങേക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് എന്ന് പറയുന്ന കിബലയൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടോ കാബാലയം കിബലയായി കിട്ടാനല്ലേ അങ്ങ് നോക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രയോഗം എന്ന് നോക്കണേ നിങ്ങളുടെ കിബലെ നാം ഇതാ മാറ്റുകയാണ് കഴബാലയത്തെ കൊള്ള മാറ്റുന്നു എന്നല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് റസൂൽ മനസ്സിലുള്ളത് കഴബാലയമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു താല കഴബാലയത്തെ കൊള്ള തിരിക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ചോ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാനാണോ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാനാണോ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ആ ഭാഗത്തേക്ക് നാം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഭാഗം കിബലയാക്കി മാറ്റുകയാഹുവിന് അറിയാ റസൂലുല്ലാന്റെ മനസ്സിൽ കഴബാലയം കിബലയാവണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്തിനാ അല്ല മാറ്റുന്നത് തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ സന്തോഷം അങ്ങയുടെ സന്തോഷം അങ്ങയുടെ തൃപ്തി അതേത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാനാണെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമ്മളിതാ തിരിക്കുകയാണ് ആ നബിയ അല്ല ഒഴിവാക്കുകയോ ഇത്രയും റസൂലുല്ലാനെ പരിഗണിക്കുന്ന അള്ളാഹു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നടത്തുമ്പോ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് എന്ന ദിശ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തൃപ്തിയും സന്തോഷവും നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിച്ച അള്ളാഹ് ആ അല്ല തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അള്ളാന്റെ മറുപടി നോക്ക് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അല്ല ഒഴിവാക്കൂല നിങ്ങൾ ആര് കുറ്റം പറയുന്നോ അത് എത്ര വലിയ തറവാടിയായാലും ഏത് വലിയ മുതലാളിയായാലും എത്ര വലിയ നേതാവായാലും ആ ആളെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടൂല കേട്ടോ മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാം ഇന്ന ഈ ആയത്തിന് സൂറത്തിൽ ഹിജറിലെ ആയത്താണ് സുബാനുസ്തീൻ ഈ ആയത്തിന് ഇമാം ഷാറാവി തങ്ങളുടെ തഫ്സീർ തന്നെ കാണാം തങ്ങളെ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടോളാം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓനെ ഞാൻ കണ്ടോളാന്ന് പറയില്ലല്ലോ നീ അത് നോക്കണ്ട ഞാൻ കണ്ടോളാന്ന് പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കോളാം അവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രയോഗമാണ് ഇന്ന കഫൈനാക്കിൽ മുസ്തീം തങ്ങളെ അങ്ങയെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പുലമ്പുന്ന ആളുകളില്ലേ അവര് കേസും വണ്ടിയും വലിയക്കായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും കാരണോ ഇന്ന കഫൈനാക്കൽ മുസ്തീം അങ്ങയെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടോളാം അവര് കേസും വണ്ടിയും വലയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും ഇത് കുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല റസൂലുല്ലാനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല നബിതങ്ങളെ തൊട്ട് ആരെങ്കിലും കളിച്ചാൽ അവരെ അള്ളാഹുത്താല വെറുതെ വിടുകയുമില്ല 
ഇന്ന കഫേനാക്കൽ മുസ്തഹസിയേം തങ്ങളെ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടൂല ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അന്നഹ നസലത്ത് ഫി ഹംസത്ത് നഫറിൽ അഞ്ച് സംഘങ്ങളിൽ അഞ്ച് ആളുകളിലാണ് ഈ വിഷയം ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് ചില്ലറക്കാരൊന്നുമല്ലതീസിൽ നല്ല ചിന്താശേഷിയുള്ള നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളായ ആളുകളാണ് എന്നാൽ ആ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോല്ല അവര് ലോകത്തിലെ നേതാവനെ വല്ലാതെ എതിർക്കുന്നവരായിരുന്നു ലോകത്തിലെ നേതാവിനെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അഞ്ച് ആളുകൾ ആ അഞ്ച് ആളുകളുടെ വിഷയത്തിലാണ് ഈ ആയത്തി ഇറക്കിയത് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടോളാം എന്താണ് ആ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്നറിയോ സുബാനല്ല ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ആ ആളുകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു ആരാണ് ആ അഞ്ച് ആളുകൾ എന്നറിയോ അമൃതനില്ലാസുതങ്ങളുടെ പിതാവാകുന്ന അതേ ആസുബന് വായിലുസ്സഹുമി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി അയാളെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ ആളുകള് ഈ വായിൽ ആസുബിന് വായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആളുടെ സ്വഭാവം നബിതങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഗോഷ്ഠി കളിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ അവര് ഗോഷ്ഠി കളിക്കുന്നത് മൂക്കുകൊണ്ടും വായ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരു കൊഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന കളിയാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബാക്കിൽ നിന്നിങ്ങനെ കുറെ കളി കളിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ മാഷിമാര് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാര് വല്ലാതെ അടിക്കുന്ന മാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാതെ അടിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉസ്താദിന്റെ ബാക്കിന്ന് ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ മൂക്കൊണ്ടും തൊള്ളോണ്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോഷ്ഠി കളിക്കും ഉസ്താദ് നോക്കുമ്പോ നല്ല അതവുള്ള മോനായിരിക്കും ബാക്കിന്ന് സുബഹാനുള്ള കളിക്കാത്തൊരു കളി ഉണ്ടാവൂല ഇങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മൂക്കുകൊണ്ടും വായ കൊണ്ടും ഗോഷ്ഠി കളിച്ച് റസൂലുല്ലാനെ കളിയാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനാണ് ആസുബിന് വായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആ ആളെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാനെ കളിയാക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല എങ്ങനെയാ നശിപ്പിച്ചതെന്നറിയോ അദ്ദേഹം നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള രണ്ടു മക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു വഴിയിലങ്ങി ഇറങ്ങുകയാണ് ഫലം ആസുബിന് വായിലെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് കാലങ്ങ് വെച്ചപ്പോ കാല അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലുദ്യുകുത്തു എന്ന പാമ്പ് കൊത്തിയല്ലോ എന്ന പാമ്പ് കൊത്തിയല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫത്വലബു അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം പാമ്പിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഏത് പാമ്പാണ് കൊത്തിയത് പാമ്പിനെ അവരെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഒരു പാമ്പിനെ പോയിട്ടൊരു സംഗതിയും അവർക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
ഹബീബായ തങ്ങളോട് കളിച്ച ആളുകളുടെ അന്ത്യമാണ് ഹബീബായ ആളുകളോട് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കണം അവരുടെ ഹക്കുപത്തോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങളോട് കളിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടോളാം ആസുബന വായിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് മൂക്കുകൊണ്ടും വായ കൊണ്ടും ദോഷ്ടി കളിക്കുന്നവനാണ് ആ ആളതാ യാത്രയിൽ നിലത്ത് കാല് വെച്ചപ്പോ പാമ്പ് കൊത്തുകയാണ് എന്നെ പാമ്പ് കൊത്തി എന്നയാൾ പറയുന്നു പക്ഷേ നോക്കുമ്പോ ഒന്നിനെയും കാണാനില്ല എന്നാല് അല്പസമയം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കയാലുടെ കാലിങ്ങനെ വീർക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് വീങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കാലിങ്ങനെ തടിച്ചിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ ശിരസ് പോലെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പരടി പോലെ ഇങ്ങനെ തടിക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ തടിച്ചു വീർത്ത കാലുമായിട്ട് ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ അവിടെ ഇങ്ങ് ചത്തുപോകുന്നു എവിടെ വെച്ചാ എങ്ങനെയാ എന്നൊന്നുമില്ല തങ്ങളെ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നവര് നമ്മള് വെറുതെ വിടൂല കേട്ടോ അഞ്ചിൽ ഒരാളുടെ നാശം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മഹാനന്മാരായ റോഹിൽ ബയാൻ എന്ന് പറയുന്ന തഫ്സീറിലെ വിഷയം പറയുന്നത് കാണാം പറയുന്ന ആളും ആ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് റസൂലുല്ലാനെ കളിയാക്കുന്ന ആളാണ് റസൂലുല്ലാനെ കാണിക്കു കാണുമ്പോ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് ആ ആളത ഒരിക്കൽ നല്ല ഉണക്ക മീനെ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഉള്ള ശിക്ഷ തരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഏത് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് അവർക്ക് കൈക്ക് ആമം വെച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എത്ര കാലമാണ് കിടക്കേണ്ടി വരിക എന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ആരൊക്കെ റാലി നടത്തേണ്ടി വരും അവരെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറയേണ്ടി വരൂല പറയാനും കഴിയൂല അതേ സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ ഉണക്ക മീനെ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്നാ ലോകത്തിലെ നേതാവിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്ന ഹാരിസുബിനെ കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് അക്കലഹൂത്തൽ മാലിഹ ഉണക്ക മീന് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ ഉണക്ക മീനങ്ങ് കഴിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ദാഹം വരികയാണ് എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടും ദാഹം നീരുന്നില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ച് 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 അയാളെ വയറങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് അയാള് വെള്ളം കുടിച്ച് വയറ് വീർത്തു പൊട്ടിയിട്ട് ചത്തുപോവുകയാണ് നബിതങ്ങളെ പരിഹസിച്ച രണ്ടാമൻ അന്ത്യം ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരേ ദിവസമാണ് ഒരേ ദിവസമാണ് ബദറിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം ഇനിയോ മൂന്നാമത്തെ ആള് ആരാണെന്നറിയോ അതേ വമിനുഹമുൽ അതേ മുത്തലിബ് അസുവധുബനിൽ മുത്തലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതാ ഹറജമാ ഗുലാമില്ല അയാളുടെ ഒരു അടിമക്കുട്ടിയെയുമായിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സമീപത്തേക്ക് ജിബിരയിൽ വന്നു സുബഹാനല്ലാ ഏത് നിലക്ക് ഈ അസുവധുബന മുത്തലിബെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ 
അതേ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചൊരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് മരത്തിന്റെ ആ വേരുന്ത ചാരയിട്ട് മരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ചാരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജിബിരിയിൽ വരുന്നത് ആ ജിബിരിയിൽ എന്തിനാ വന്നതെന്നറിയോ ഈ മനുഷ്യൻ മരവും ചാരി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ജിബിരിയിൽ അയാളുടെ തല പിടിച്ച് മരത്തിനിങ്ങനെ കുത്താൻ തുടങ്ങി അയാളുടെ തല പിടിച്ച് മരത്തിനിങ്ങനെ കുത്തുകയാ ആ ചങ്ങാതി വെക്കാണ് ഗുലാമി തന്റെ അടിമയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ തല ആരോ പിടിച്ചിങ്ങനെ കുത്തുന്നല്ലോ ആരാണെന്നൊന്ന് നോക്കുന്ന സഹായിക്കൂ ആ ചങ്ങാതിയോട് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ അടിമക്കുട്ടി പറയാണില്ല നിങ്ങളല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വേറെ ഒരാളെയും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ അസുഖനില്ല തലയാണെങ്കിലോ പിടിച്ചിങ്ങനെ കുത്തുകയാണ് അസുഖനില്ല തലയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചു കുത്തുകയാണ് അടിമയോട് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പ അടിമ വേറെ ആരെയും കാണുന്നുമില്ല അങ്ങനെ തല മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് ആ മനുഷ്യന് ചത്തുപോകുന്നു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോ ജിബിരിയില് വന്ന് തലപിടിച്ച മരത്തിന് കൂത്ത് ീട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ചത്തുപോയി അതാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്ന കഫൈന കൽ മുസ്തീൻ തങ്ങളെ നിങ്ങളോട് കളിച്ചവരെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടൂല നിങ്ങളോട് കളിച്ച ആളുകളെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടൂല സുബാനല്ലാം ഈ മനുഷ്യനും തറവാട് നോക്കിയ വല്യ തറവാടില്ല ആളാ ഈ അസുഖതെന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണെന്നറിയോ ടെ അമ്മ അവന്റെ മകനാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല തറവാടുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങളോട് കളിച്ച അല്ല കളി പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ അമ്മ അവന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു വക്കാന ഇതാറ അൽ മുസ്ലിമീന കാലി അസുഹാബി ഈ മനുഷ്യൻ റസൂൽ മാത്രമല്ല കളിയാക്കിയിരുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ അസുഹാബനെ കണ്ടാൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറയും ഇസ്തിഹസാഹൻ പരിഹാസമെന്ന നിലക്ക് പറയും എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ അതേ കത് ജാക്കും സ്വഹാബത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് പറയും നിങ്ങളടുത്ത് വന്ന ആള് ആരാന്നറിയോ ലോകം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ് കേട്ടോ കിസ്രയും കൈസറിനെ ഒക്കെ അനന്തരെടുക്കാൻ പറ്റിയ മുതലാളിമാരാണ് എന്നിങ്ങനെ കളിയാക്കിയിട്ട് പറയും പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ സ്വഹാബത്തിന്റെ വസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരുക്കും വസ്ത്രമായിരിക്കും വളരെ പരുക്കനും തുന്നിയതും കഷ്ണം വെച്ചതും ഒക്കെ ആയ ഡ്രസ്സുകളാ സ്വഹാബത്തിട അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കാണുമ്പോ ഇയാള് പരിഹസിക്കാണ് രാജാക്കന്മാരാണോ വന്നത് രാജാക്കന്മാരാണ് വന്നത് മഹാനായ ഉമർബനുൽ ഹത്താബ് റലിയല്ലാഹുഹു സ്വഹാബത്തിന്റെ വസ്ത്രം പരിക്കൻ ഡ്രസ്സായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പരിക്കൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കണമെന്നൊന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം നല്ല സൗന്ദര്യത്തിൽ നല്ല സ്റ്റാറ്റസിലും സ്റ്റാൻഡേർഡിലും നടക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നാലോ മഹാനായ ഉമർബുൻ അൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ അമീറുൽ മുഖ്മിനീനായ ഗാല അമീറുൽ മുഖ്മിനീന്റെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എട്ടും ഒമ്പത് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരിക്കലും സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല 
അമീറുൽ മുഖ്മിനി നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഒരു നല്ല തുണിയും കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ടൂടെ എന്ന് നല്ലൊരു ഡ്രസ് ധരിച്ചൂടെ അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡ്രസ് നോക്കി ഡീസന്റ് പറയേണ്ട ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു താല ദീനുൽ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇസ്സത്ത് തന്നിട്ടില്ലേ അതൊരു മധഹബാൻ അത് ഉമർബുൻ അൽ ഖത്താബിന്റെ റൂട്ടാൻ അത് സൂഫിയാക്കലുടെ റൂട്ടാൻ എന്നാലോ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പരാതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആലിമിയങ്ങളൊക്കെ നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഇടല് ഏറ്റവും നല്ല കാറിലാണ് ആലിമിയങ്ങൾ പോവല് ചില ആളുകളുടെ പരാതിയാണ് ദുനിയാവിന്റെ ആലിമിയങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആലിമിയങ്ങൾ കാരണം എന്താ അവര് ബെൻസിലല്ലേ പോകുന്നത് ബെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനോ അത് വലിയ വാഹനാന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാ ലോകത്തിലെ നേതാവ് തങ്ങള് പോയ വാഹനം പുറാക്കാൻ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബെൻസ് എത്തുവോ ഒരു വാഹനവും എത്തൂല നല്ല ഡ്രസ് നല്ല വാഹനം നല്ല വീട് ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാന്യതക്കനുസരിച്ച് വേണം അതിനൊന്നും ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ അതിനൊന്നും തകരാറുമില്ല അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാനായ തമീമുദ്ദാരുള്ളാഹുവിനോ സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ അഥവാ ഡ്രസ്സിന്റെ വിഷയത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് തമീമുദ്ദാരി റലി അള്ളാഹു എന്ന് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രോ അതിന്റെ വില കേട്ടാൽ യുവാക്കളൊക്കെ അവരെ ബ്രാൻഡ് വസ്ത്രം എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളയും ചില ആൾക്കാർ പറയും എന്റെ ഡ്രസ്സിന് നാലായിരം ഉറുപ്പ്യാണ് എന്നാ തമീമുദ്ദാരിയുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ വില എത്ര എന്നറിയോ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം ആയിരം ദിറഹമിന്റെ വസ്ത്രമായിരുന്നു ആയിരം ദിറഹം എന്റെ നാലായിരത്തിന്റെ ഡ്രസ് കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ഇടേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥം സുബാനല്ലോ തമീമുദ്ദാരി അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിക്ക് വിളക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത മഹാനാണ് തമീമുദ്ദാരി ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കിടക്കല്ല നമ്മുടെ വിഷയം മാറി പോകും ആദ്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും റസൂലുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് മകരിബിന് എങ്ങനെ വന്നു നോക്കുമ്പോ സുബഹാനുള്ള ആ പള്ളിയുടെ നാല് മൂലക്കലും നല്ല വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നു മദീനയിൽ അങ്ങനത്തെ വിളക്കില്ല നല്ല അലങ്കാരമുള്ള വിളക്ക് സുബഹാനൽ ഇത് കണ്ടപ്പോ റസൂല ചോദിച്ചു ഇത് ആര് തന്നതാന്ന് ചോദിച്ചു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു തമീമുദ്ദാരി തന്നതാണ് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ അത് യമനെന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അഥവാ ഇന്നത്തെ സിറിയ ലാഹുത്താൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും നല്ല സമാധാനം നൽകട്ടെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു ലബിതങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി പള്ളിക്ക് വിളക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ള തമീമുദ്ദാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നവർ അള്ളാഹു ദുനിയാവും ആഹർവല്ല പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ദുവ കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിക്കാനുണ്ട് റസൂലുള്ള പറയുന്നത് പള്ളിക്ക് വിളക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് നവർ അള്ളാഹു ദുനിയാക്കവാഹറത്ത് നന്റെ ദുനിയാ വാഹർവല്ല പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തമീമുദ്ദാരി എന്റെ പെൺമക്കളെ ഒക്കെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി എങ്ങാനും ഇനി കെട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നനക്ക് ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തരികയായിരുന്നു എന്ന് നബിതങ്ങൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലൊരു സഹാബി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മോളില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കെട്ടിക്കാനാ ഒരു മോളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സുബാനല്ലോ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ആ സഹാബിയുടെ മകൾ റസൂലുള്ള തമീമുദ്ദാരിക്ക് നീക്കാഹും ചെയ്തു കൊടുത്ത് ആ ആളാണ് തമീമുദ്ദാരി റലി അള്ളാഹു വൻഹു മഹാനായ തമീമുദ്ദാരി റലി അള്ളാഹു വൻഹു നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അതിനൊന്നും തകരാറില്ല എന്നാലോ മറ്റവന്റെ വീട് രണ്ട് നില വെച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു റൂമ് പോലും തന്റേതായ വരുമാനം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത നീ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് രണ്ട് നില നിർമ്മിച്ചാൽ കടുത്ത ഹറാമാണ് ഇന്നങ്ങനെ തറ ഇടും എന്തോ വകുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ വകുപ്പ് ഹൗസ് ലോൺ ഉണ്ട് അതാണ് വകുപ്പ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു ഹറാമിന്റെ തരി പോലും തൊടാത്ത വീട്ടിൽ മരണം വരെ ഇസത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വഹാപത്ത് പരിക്കൻ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ 
ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ന വലിയ ആഡംബരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ജീവിതമാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിന് കാണുമ്പോ ഏ മനുഷ്യൻ അസുഖതെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് വരെ പരിഹസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ താളാണ് നാലാമത്തെ ആള് അദ്ദേഹത്തെയും അള്ളാഹു താലെ അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇനിയോ അഞ്ചാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നറിയുവൽ പിതാവാകുന്ന അബൂജഹലിന്റെ അമ്മുമാണ് അബൂജഹലിന്റെ പിതൃവ്യനാണ് അഥവാ എളാപ്പയാണ് അങ്ങനെ താളികൾ ആ മനുഷ്യന് കാണിച്ചു വലിയ ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥലത്തെത്തി സമീപത്തെത്തിയപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ആരാണ് ആ മനുഷ്യനെന്നറിയോ അയാള് അമ്പും വില്ലും നിർമ്മിക്കുന്ന ആളാണ് അമ്പും വില്ലും നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പൊ ഈ വലയത് അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അമ്പും വില്ലും നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോ അതിൽ ഒരു അമ്പ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങ് തറച്ചു പോയി ബോംബ് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാൻ നിന്നവനും ബോംബ് പൊട്ടി മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ സുബാനല്ലോ പല ജില്ലകളിലും ബോംബ് നിർമ്മിക്കുമ്പോ മരിച്ചു പോയ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ നമ്മൾ വേദനയോടെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അമ്പും വില്ലും നിർമ്മിക്കുന്ന അന്നുള്ള ബോംബിന്റെ സമാനമായ അമ്പും വില്ലും നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സമീപത്ത് ഇയാൾ പോയി നിന്നപ്പോ ഒരമ്പദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കൊള്ളുകയാണ് ശരീരത്തിൽ ആ സമയത്ത് കൊണ്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആ അമ്പ് വലിച്ചു ഊരാൻ നോക്കുമ്പോ സാധിക്കുന്നില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു തട്ടമുണ്ട് ഒരു രിതാ ഉണ്ട് ആ രിതാ ചുമലിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോ ആ വസ്ത്രത്തിൽ തുളച്ചു കയറി നിൽക്കുന്ന അമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടനാടിയിൽ അങ്ങ് കയറുന്നു ആ നരമ്പിനെങ്ങ് മുറിച്ചു കളയുന്നു ആ മനുഷ്യന് ആ അമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടായ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം നിൽക്കാതെ രക്തം വാർന്നു വാർന്ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചത്തു പോവുകയാണ് ഈ അഞ്ച് ആളുകളെയും അള്ളാഹുത്താല നശിപ്പിച്ചത് ഒരേ ദിവസമാണ് എന്നിട്ട് അല്ല റസൂലോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് തങ്ങളെ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടോളാം അബൂലഹബിന് അന്ത്യവും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുകയല്ല സുഹാനല്ല ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അതേ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അമ്പേ പരാജയപ്പെടുകയാണ് മക്കയിലുള്ള കുറേശികള് അബൂലഹബ് ബദർ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല ആ അബൂലഹബ് അതാ ചെന്നിട്ടു അബൂ സുഫിയാനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല അബൂ സുഫിയാനെ നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില്ലായിരുന്നു നമ്മള് വലിയ സന്നദ്ധരായ ചെന്നതല്ല നല്ല ആയുധവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കൂടെയല്ലേ നമ്മൾ പോയത് എന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ മുന്നൂറിൽ ചില്ലാന ആളുകളല്ലേ ഉള്ള ഉള്ളുമായിരുന്നു ആ മുഹമ്മദിന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ കുറവായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അമ്പെ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് അബൂ സുഫിയാന് പറയുകയാണ് മുഹമ്മദും ആളുകളും മുന്നൂറെ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല വെളിവെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച കുറെ പടയാളികള് ധീരമ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആ 
ആളുകളെ ആരാണെന്നറിയൂലോ അവർ നമുക്ക് പരിചയവുമില്ല കുറേ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച പടയാളികൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പ അബ്ബാസ് നിങ്ങളുടെ മൗലയാകുന്ന അബൂറാഫി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അബൂലേബിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഈ സിലാം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ഉള്ളുകൊണ്ട് റസൂൽ നാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് അതേ കുറെ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ അബൂറാഫി പറയാണ് എന്നാൽ അത് മലക്കുകളോ എരിതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സുബാനല്ല അല്ലാതെ തന്നെ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ബേജാറിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്നത് മലക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകള് സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തില്ലാതെ വരുമോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഗവും സത്യമാണെന്നല്ലേ ഇത് കേട്ടപ്പ അബൂലഹബിന് സഹിച്ചില്ല അബൂലഹബ അബൂറാഫി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്തിട്ടൊരൊറ്റ അടിയും വെച്ചുകൊടുത്തു തന്റെ മൗലയായ അബൂറാഫിനെ അടിക്കുന്നത് അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ കാണുകയാണ് തന്റെ കുട്ടിയല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മൗലയെ തന്റെ അടിമക്കുട്ടിയെ അബൂലഹബ് അടിക്കുന്നത് അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ കാണുന്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ നേരെ ഓടി വന്നിട്ട് അബൂലഹബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എടാ അബൂലഹബേ എന്റെ മൗലെ അടിക്കാൻ നനക്കാരടാ അധികാരം നിന്നത് നീ എന്തികാര്യത്തിനടാ എന്റെ മൗലെ അടിച്ചത് ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യ തറവാടിയായ നേതാവായ ജീവിച്ചിരുന്ന മുതലാളിയായ ജീവിച്ചിരുന്ന അബൂലബിന്റെ മുഖത്തിട്ടൊരടിയൊന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന കഫൈനാക്കൽ മുസ്തഹസി തങ്ങളോട് കളിച്ചവൻ എവിടുന്ന അടി കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല സുബാനുള്ളൊരു പെണ്ണിനോട് ആ തറവാടിയായ ആൾക്ക് അടി കിട്ടുന്നതോ മാത്രമല്ല ചുണ്ടു പൊട്ടിയിട്ട് ചുണ്ടിൽ നിന്ന് രക്തവും വരുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ ആളുകൾ വളരെയധികം പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി അബൂലഹബ് ആകെ നാണം കിട്ടൊരാണിനോട് അടി കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് കിട്ടിയതൊരു പെണ്ണിനോടാ നാട്ടുകാര് പറയും അബൂലഹബിനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് പെണ്ണിന്റെ അടിയും പേടിച്ച് വരാൻ നാണമില്ലടാ നിനക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മക്കളെ വരെ ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പ നിങ്ങക്ക് നാണമില്ലേ നിങ്ങളൊന്നൊരു മനുഷ്യനോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടി പേടിച്ച് ചുണ്ടും പൊട്ടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണോ വീട്ടിൽ അഭയമില്ല നാട്ടിലൊരാളുടെ അടുത്തും പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല വല്ലാത്ത വസളത്തരമാണ് അവസാനം അബൂലഹബിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കുരു വരുന്നു ഒരു ചൊറി വരുന്നു അതിങ്ങനെ ചൊറിയുമ്പോ ആ കുരു പൊട്ടുന്ന വ്രണമാകുന്ന നീരൊലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ആകെ ചൊറി വന്നു അത് പൊട്ടുന്നു വല്ലാതെ ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങി വല്ലാതെ ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾക്ക് അബൂല പിന്നെ അടുത്തേക്ക് പോലും ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സമീപിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല അബൂലബ് വരുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ മാറിക്കളയുകയാണ് ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് മക്കള് വാതിലടക്കുകയാണ് ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് അവസാനം ആരാരും അഭയം കൊടുക്കാതെ ആ മക്കയിലുള്ള പട്ടണത്തിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് വഴിയിൽ വീണ് ചത്തുപോകുന്നു നോക്കണേ തങ്ങളോട് കളിച്ചവൻ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ് തീർന്നില്ല ആ സഹോദരന്മാരെ അവിടെ ചത്ത് കിടക്കുന്ന അബൂല പിന്നെ ശവമൊന്ന് എടുത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ വരെ ആളുകളെ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ദുർഗന്ധമുള്ള മയ്യത്തല്ലേ ശവമല്ലേ അടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാണുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസം ആ മരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കടന്ന് ശവമാകർ ജീർണിക്കുകയാണ് അവസാനം നാട്ടുകാരുന്ന മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തന്തയല്ലടാ അവിടെ ചത്ത് മലച്ച് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോയെന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് കൂടെ എന്തൊരു ദുർഗന്ധമാ 
എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് നാട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മക്കള് മറവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ മറവ് ചെയ്യും അടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മൂക്ക് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ദുർഗന്ധമാണ് അവസാനം മക്കളതാ വലിയൊരു വടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആ വടി കൊണ്ട് കുഴി ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് ആ വടി കൊണ്ട് മക്കളെ രണ്ടു ഭാഗവും ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ശവം കുയ്യിലേക്കിടുകയാണ് എത്ര വലിയ ആപമാനമാ പോലെ ബനു ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് സുബഹാനുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും വസളായ ഒരാളെ കാണാൻ കഴിയൂല സ്വന്തം മക്കളെ കൈകൊണ്ട് പോലും മയ്യത്തു തുറാൻ അറക്കുകയാ അവരത് ആ ഒരു വടിയെടുത്ത് കുന്തുമെടുത്ത് തട്ടിത്തട്ടിയിട്ട് കുഴിയിലേക്കിടുന്നു ആ കുഴി മൂടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണമല്ലോ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ വാസനയാണല്ലോ അടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് മക്കളതാ കുറച്ച് ദൂരേക്ക് മാറി നിന്നിട്ട് വലിയ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് ആ കഴി ആ കുഴിയെന്ന് തൂർത്ത് കളയുന്നു അങ്ങനെയാണ് അബോലേപനെ മറവ് ചെയ്തത് അബൂലേബിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വതിയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗമൊന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അല്ല ഒഴിവാക്കുകയോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കളിച്ചവരെ അല്ല വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പരിഹസിച്ചവരെ അല്ല വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അല്ല ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയാനോ മാല തങ്ങളെ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ റബ്ബ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല സുബഹാനുള്ള ഞാൻ ആ ഭാഗം തൽക്കാലം അവിടെ ഇങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് റസൂലുള്ളാനെ കളിച്ചവർക്ക് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞാൽ തീരുമോ എത്രയെത്ര മഹാന്മാരാണ് ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചത് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു അബൂബക്കർ സുദ്ദേഖങ്ങളോട് കളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കുരങ്ങനായി മാറിപ്പോയ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടോ കുരങ്ങനായി മാറിപ്പോയ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് ഹബീബിന്റെ പിന്നിൽ ഹബീബിനോട് മഹബത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുത്തൊക്കെങ്ങളിൽ അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമാഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അല്ല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുബാനല്ലാ ഇനിയല്ല പറയാണ് വല്ലുഹ വല്ലേലി ഇദാസ തങ്ങളെ വലൽ ആഹിറത്തു ഹൈറുല്ല കമിനൽ ഓല ആഹുറമാകുന്ന വീടില്ലേ ശാശ്വതമാകുന്ന ലോകമില്ലേ ആ ലോകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹൈറായ ലോകം ഈ നശ്വരമായ ദുനിയാവിനെക്കാളും അങ്ങേക്ക് ഹൈറ ആഹിറമാണ് കേട്ടോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവസാനിക്കാനുള്ള ദുനിയാവ് ഇവിടെ ഏക്കറക്കണക്കിന് മുതലുണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ വലിയ എറകണ്ടേഷനുള്ള വാഹനം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ വലിയ പത്രാസ് കിട്ടിയിട്ടോ തറവാട് കിട്ടിയിട്ടോ ഇവിടെ മന്ത്രിയായത് കൊണ്ടോ എം എൽ എ ആയത് കൊണ്ടോ മെമ്പർ ആയത് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ കാര്യമുണ്ടോ ഓ തങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവാകുന്ന ലോകത്തെ 
ഇടക്കാളും നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ഹൈറ ആഹ്റമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്ഹദൻ നാസ് പ്രബഞ്ച പരിത്യാഗം നടത്തിയവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രബഞ്ച പരിത്യാഗി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഉഹുദ് മലയുടെ അത്രയും സ്വർണം തരാം ഉഹുദ് മലയുടെ അത്രയും സ്വർണം തരാം സമ്പത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് ചിലത് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾ പഴച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാതൽ ദാരിദ്ര്യം ആ ദാരിദ്ര്യം കുഫറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴിമാറി പോകാനുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോഴാണ് തബ്ലീഗുകാരൻ ഒരു കരുവായിട്ട് വരിക അല്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് കടം കൊണ്ട് വലയുമ്പോഴാണ് നിന്റെ കടം വീട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫറുമായിട്ട് തബ്ലീഗുകാരൻ വരിക ആ സമയത്ത് ആകെ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടാകും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വെള്ളിയാഴ്ച കാന്തപുരം പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് പകരോ വെള്ളിയാഴ്ച നീ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ മതി ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകൂല അവിടെ അറബിയിൽ കേൾക്കും ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാധനങ്ങളുടെ വില നിനക്കറിയാം തക്കാളിയുടെ വില എത്ര കൂടി എന്നറിയാം തേങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വിലയുണ്ട് എന്നറിയാം ആധുനികമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കുത്തുപ കേൾക്കാം എന്താ ആധുനികോ പച്ചക്കായയുടെ വില പറയോ അവിടെ തേങ്ങയുടെ കണക്ക് പറയോ അവിടെ മറ്റൊരു ആധുനികോ അല്ല ഈ രൂപത്തിൽ ആളുകളെ വഴിപിയപ്പിക്കാൻ വരും എന്നാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഊഹുദ് മലയോളം അത്രയും സ്വർണം തനാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ തങ്ങള് സമ്പത്തിന്റെ മുന്നിൽ ദീനിന് അടിയറവ് വെച്ചിട്ടില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ നബിതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു പുല്ല് വില പോലും കൊടുക്കാത്ത നേതാവാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് മസൂദ് അലിയല്ലാഹുന പറയുന്നത് കാണാം പ്രത്യേകമായ പായാണ് ആ പായൽ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ആ ഈത്തപ്പനയുടെ പായയിൽ കിടന്ന കാരണത്താൽ നബിതങ്ങളുടെ സെറഫാക്കപ്പെട്ട വളരെ മൃദുലമായ ശരീരത്തിൽ വലിയ പാടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ചില പായിൽ കടന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ പുറത്ത് അടയാളങ്ങൾ കാണാം ഇതുപോലെ നബിതങ്ങൾ കടന്ന് എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് പുറത്ത് നല്ല അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നു ആ സമയത്ത് ഫലം മസ്തേക്കലാ നബിതങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഉണർന്നപ്പോ ജാൽത്വംസഹുജമ്പ ഞാൻ നബിതങ്ങളുടെ പുറം ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു റസൂൽ പുറം ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു ആ തടവുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഈ വെറും പായയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതിന് പകരോ ഞങ്ങൾ ആ പായയുടെ മുകളില് വല്ലതുമെന്ന് വിരിച്ച് തരട്ടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മറുപടി എന്നാണെന്നറിയോ മാലി വലി ദുനിയ ഞാനും ഈ ദുനിയാവും എന്തു ബന്ധമാണ് എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ ഇന്നുമാ മസലീവ മസലു ദുനിയ എന്റെയും ഈ ദുനിയാവിന്റെയും ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ അതേ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരത്തിന്റെ തണലിൽ ഇരുന്നു ഒരല്പ നേരത്തെ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് അവിടുന്ന് പോകുന്ന ആളില്ലേ ആ ആളാ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ മാളിക പണിയാറുണ്ടോ അവിടെ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാറുണ്ടോ അവിടെ ചൂടൊടു താലേശി വിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ 
ഇതുപോലെയാണ് ഞാനും ഈ ദുനിയാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധോറുത്തോറുത്തോറുൽ ആഹ്റമാകുന്ന ലോകം അതാണ് ദുനിയാവിനെക്കാളും തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈർ ഇതൊരു തഫ്സീറാണ് മഹാനായ റാസീമാമ പറയുന്നു മറ്റൊരു തഫ്സീറുണ്ട് എന്താ തഫ്സീറ് വൽ അഹ്വാലുൽ ആതിയ ഖൈറുൽ ലക മിനൽ മാലിയാ തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ദിവസങ്ങളെക്കാളും നല്ല ഇസ്സത്തുള്ള പ്രതാപമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുറേയേറെ മർദ്ദനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങേക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി ആ മക്കക്കാര് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസാ വരാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയ ആ ദിവസത്തിനേക്കാളും വലിയ ഹൈറുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു തഫ്സീറാണ് ചുരുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഈ ആയത്തിൽ ഒരു വലിയ രഹസ്യം മഹാനായ റാസീമാമ പറയാൻ അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ലക്ക ലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നാ പറയാ റസൂലാനെ ബഹുമാനിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയലാണ് അത് ജമാക്കിയിട്ട് പറയല്ല ബാപ്പാനോട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാപ്പ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടായിട്ടല്ലോ അത് ബഹുമാനാണ് അതുപോലെ റസൂലാനോട് ഹൈറുൽ ലക്ക തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്നാ അതിന്റെ നേരെ അർത്ഥം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മുജാഹിദ്കാരെ പരിഭാഷ എടുത്തൊന്ന് മറച്ചു നോക്കിയാ കാണാ ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലാത്ത ടീമാണല്ലോ ബഹുമാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതു അവര് പറയാ വലൽ ആഹ്റത്തു ഹൈറുൽ ലഖ മുഹമ്മദ് നനക്ക് എന്ന അവർ അതിൽ എഴുതുക നിനക്ക് എന്ന എഴുതിയ പേര് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നിങ്ങൾ ആരും ആ സാധനം തൊടണ്ട കൈകൊണ്ട് തൊടന്ന വേണ്ട അത് വേറെ വിഷയം സുബാനല്ലോ അത് പരിഭാഷ നോക്കിയാ കാണ അങ്ങനെയാണ് വലൽ ആഹ്റത്തു ഹൈറുൽ ലഖ നനക്ക് ഹൈർ ആഹ്റമാണ് ആരോടാ ഈ നനക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാപ്പാനെ നീന്നാണോ മൗലവി വിളിക്കൽ ഉമ്മാനെ നീന്നാണോ വിളിക്കൽ സ്വന്തം ബാപ്പന്റെയും ഉമ്മന്റെയും സ്ഥാനം പോലും റസൂലാക്ക് കൊടുക്കാത്ത ടീം അടുപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ റാസീമാമ പറയാണ് അള്ളാഹു താല ഹൈറുൽ ലക്ക എന്ന പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൈറുൽ ലക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഹറാണ് ഹൈർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താ എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ ആളുകൾക്കാണ് ആഹ്റം ഹൈറാവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അത് ഷെറായാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓ സഹോദരന്മാരെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് റസൂലാന്റെ മധുഹാൻ്റെ മധു പറയുമ്പോ നല്ല ആദരവോടെ അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ ഒരു ദുനിയാവിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവൂല ഇതൊക്കെ ആ ശേഷം ഇനി പറയാനുമുള്ളത് ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആഹ്റം ഹൈറാവണമെന്നില്ല അള്ളാഹുത്താലുമ്മുഖിങ്ങളിൽ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് റബ്ബുക്ക നിങ്ങളുടെ നാഥൻ അപ്പോൾ അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ലാ ഈ ആയത്തുകൂടെ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണെങ്കിലും 
പറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ വിലയെ പരിഗണിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് ഹബീബിനെ കണ്ട് വളർന്ന കുറെ സ്വഹാപത്തുണ്ട് ആ സ്വഹാപത്ത് റസൂലാന പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ആ പ്രകാശ ഗോപുരമായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പൊട്ടുകയാണ് അതേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഹബീബിന്റെ മധുഹായിട്ട് മാത്രം നീ ഇറക്കിയ സൂറത്തു ഇതിവിടെ പറയുന്നതിന് ഒരു കാണിക്കയായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പൂമുഖം കാണാൻ നൽകണേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാല കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള നമ്മുടെ വാലിൽ പങ്കെടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹമെന്നോട് പങ്കുവച്ചത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി സുബാനല്ലാ ഈ സാധുവിന്റെ ഒരു വാലിൽ റസൂലുല്ലാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ഇമാമിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതിന് ശേഷവും ആ നിസ്കാരം ഞാൻ മുടക്കാറില്ല എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ ലഭിതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ആ സഹോദരൻ പറയുന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെല്ലിയിട്ടോ ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് പിന്നെ സയ്യിദന്മാര് തന്ന ചില ദിക്കറുകൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലി അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ ദിക്കറ് ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങുകയാണ് അതെ ഉറക്കം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കോ ഏതോ ഒരാള് വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചെല്ലിയ ദിക്കറ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ അതെ വലിയ പ്രകാശമുള്ള മുഖവുമായിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടുവില്ല ഒരാളെ കാണുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്നും നോക്കാൻ പോലും കണ്ണുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല റസൂലുള്ള സൂര്യന്റെ അടുത്ത് നിന്ന സൂര്യനെക്കാളും റസൂലുള്ള പ്രകാശമാ കാണാനുള്ളത് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചത്തിന് മുമ്പിൽ റസൂലുള്ള ആ വെളിച്ചത്തിന് കാലം വലിയ വെളിച്ചം സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹബീബിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടയോ നമുക്ക് റസൂലുള്ള കണ്ട് നാളെ കബറിൽ വെച്ച് മലക്കുകളും മുഖമങ്ങ് കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഇത് ഞാൻ കണ്ട മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാനൊന്ന് കഴിയണ്ടയോ ആ നെയ്യത്തിലാവണ മാധ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മജലിസിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് പറയുന്നവന്റെ കരുത്തും അങ്ങനെ ആവണം കേൾക്കുന്നവരുടെ നെയ്യത്തും അങ്ങനെ ആവണം അതേ സമാപിക്കുന്ന ദിവസം വരെ പറയുന്നത് റസൂലിൽ നാണ്ട മധുഹാണ് പറയുന്നവൻ ആരുമാവട്ടെ പറയുന്നവന് ത്രിഹലാസ ഇല്ലാത്തവനുമാവട്ടെ പറയപ്പെടുന്നത് തങ്ങളെ ആണ് കേട്ടോ തങ്ങളെ പറയാനുള്ള അർഹത നാവിനില്ല തങ്ങളെ പറയാനുള്ള അർഹത ജീവിതത്തിലില്ല എന്നാലും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ അള്ളാഹുബേ മജിലിസ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നീ തൗഫേക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ അതിനുള്ള കാരണമാക്കണേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളെല്ലാ ആളുകളും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഈ മജിലിസില്ലിരുന്നു 
ഇത് പറയുന്നത് ഞാനാണ് എന്നത് കൊണ്ടല്ല പറയപ്പെടുന്നത് ഷഫീഉന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെയാണ് എന്ന നിയ്യത്തിലാണ് സഹോദരന്മാരെ അവസാന ദിവസം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് വലിയ കബൂലിയത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കി തരട്ടെ അടുത്ത വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പല ആളുകളൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നല്ല അന്തസോടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് എത്ര വിഷമുണ്ടായാലും മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈനീട്ടാതെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സ്വന്തം തന്നെ അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ച നല്ല മാന്യന്മാരായി ജീവിച്ച പല ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വലിയ ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ അന്തസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിലും നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർ സംഗമിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹദുൽ തങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ താജുലമ ഉള്ളാളത്തെ ഉപ്പാപ്പ ജീവിച്ചതുപോലെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരൊക്കെ വഫാത്തായതുപോലെ ഉറക്കപ്പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ്മത്തിക്കയ്യറഹ്മീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒറ്റ കുട്ടിയും പോവൂല എന്നാലും പോവരുത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു കുപ്പി തേനി ലേലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെ ഒറ്റൊരു കുപ്പി തേന് ലേലം ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ നാളത്തെ മജ്ലിസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും വല്ലാതെ മെഹബത്ത് വെക്കുകയും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉടമയായ മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകാനും നസീഹത്ത് അല്പസമയം നടത്താനും ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെ എത്തും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരായത് കൊണ്ട് പറയുന്നവനും നാട്ടുകാരനാണ് കേൾക്കുന്നവനും നാട്ടുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈകിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ നാളെ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നാളെ പേരോട് സാധ്യ വരികയാണ് നമ്മുടെ സദസ്സൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഇന്നുള്ളത് പോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സ് നല്ല റാഹത്തുള്ള സദസ്സ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ നാളെ എല്ലാ ആളുകളും സജീവമായി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ മജലീസിൽ വന്ന് ഈ മജലീസ് നല്ല റാഹത്തുള്ള മജലീസാക്കുകയും ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും നടക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ ഈ ആയത്തുകളുടെ ബാക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജുസുകിന്റെ എണ്ണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ വാങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കൊണ്ടൊരു ജുസ് ഇന്നലെ ആറ് ഹത്തുമിനുള്ള ജുസുകൾ ഇന്നലെ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കുട്ടികൾക്കും ഇന്നലെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓതാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കാശ് പിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല ലക്ഷ്യം ഓത്ത് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാന്തപുരത്തെ ഈ മഹല്ലത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഓത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കണം നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവസാനം ഒരു പത്ത് ഹത്തുമെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്ത് എല്ലാ ആളുകളും ഞങ്ങൾ ഇത്രാമത്തെ ജുസു ഓതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഹത്തുമുകൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ ആ മജിലിസ് അവിടെ വെച്ച് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ വസീലയാക്കി തങ്ങളുടെ പേര കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇന്നലെ വരാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇന്ന് വന്നവരുണ്ടാകും വാങ്ങ ഈ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ആ കവറ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ അത് വാങ്ങണം എന്ന് അറിയിക്കാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി വേഗം ലേലം വിളിച്ച പിരിയ ഒരാൾ വിളിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നാൽ വിളിക്കോല് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ എല്ലാരും ഒരു സ്വലാത്തിൽ സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
الرحمن يا الملك الجبار يا الله حبيبا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنگلد مده برن مجلسان ای مجلس القرآن دن شفیان نبرن تین ننگل ولک گیان اللہ آرکی ولیل پنگڑ کنو نی ولی بارکت جیان رحمن نی بلی راحت نلگن اللہ اور مارگم آیا روگوم مورکم ننگل کم نلگل اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین ஏடுனோட்டியாயின்பது Koraya ni orang tu lelen jiwal insyaallah pertan kuku. Airo. Pertan hotel yang gelu atano. Le, peranda airan pertan hotel. Airo orang. Family kan mai enggan beri ni dale. Pernah galah orang beri ni dale. Pernah galih le. Airan juga orang itu. Bismillah. Dua orang itu. Bismillah. Tiga orang itu. Semua orang ini. Insya Allah tiga orang salat. Semua orang itu. Jadi ini adalah doa. Di fadli Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن غري نرى تبارنا دوالة أبو بكر قطني ما استرى بيرى لنا دوالة أمورا ناتيلين نا بروازة لو قطني Jauhnya jadi orang korang ini cerupa kari. Inilah yang akan kita ini peribadi, laiva itu biksi kegayum, orang kedua aja yang mandi helpi kegayu kecik itu. Allah taala Allah berada yang jauhnya ilmu itu kabar kat sini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Robbil Alamin, Hamdanya wa fiin amhu wa yukafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kana yang bagi li jalali wajhi kwa ali mi sultanik. سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد حتى ترى الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي المنام رؤيته اللهم أوردنا حوله المورود واسكنا بكأسه وانفعنا بمحبته في الدارين رحمنا يا الملك الجبار يا رجل سيدا يا الله نقل مجلسني قبول كنم رحمنا الله في برنادم كاتدم تلاوي تسمع ينقلم ينقل دور جنقلم إلهم نيند بورتو تللا ملا كترنا يا الله Percubaan itu adalah alam tertutup tenggelam dalam nyamara yang ada yang cedoh boleh berani Allah. Ellam ni maapa kita ramah rahmane ni maapa nalgane Allah. Percubaan yang nyanggal ada ini allah jiwa dan menggilum ni nalgori jiwa dan mak kita ramai Allah. Dosa tilin samrakshana allah nalgori jiwa dan mak kane Allah. Percubaan ini majlis silwat cedoh agun do wasiat terjadi berandi. Allah innum minna leyokka bakshanandun na vittiga arundu Abarumbala avasyengulum barnyadu ajiyan barnyavarani Allah illa varakum ni valiya barakat jayana ya Allah Abarada kudumbangal illinna marana pattu voya mahadabida kalu Abarada kakabar leke vada paranya ilminda madhinda oro harfindayum thawabatthi chodkana ya Allah Oro harfindayum thawabatthi chodkana ya Allah 
കബറിൽ വല്ല ഇരുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളാരെയും നീ വലിയ മാരകമായ രോഗത്തിൻ്റെ ആളുകളാക്കല്ലേ അല്ലാ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഡയാലിസിന് വിധേയമാകുന്ന കോലത്തിലുള്ളൊരു രോഗവും നൽകല്ലേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വലിയ ആവേശത്തോടെ വന്നിരുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമൊക്കെ ഉള്ള പല ആളുകളും രോഗികളാണ് എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അള്ളാ അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ അവരുടെ തണലിലായി ദീർഘകാലം ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നല്ല സഹകരണമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല ഐക്യം നൽകണേ റഹ്മാന് നല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഒരു വിപത്തും ഞങ്ങളിൽ നീ ഇറക്കല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഈ മജലിസിനോട് സാമ്പത്തികമായ ശാരീരികമായ മാനസികമായ സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആണിനും പെണ്ണിനും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ അക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യിദന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നീ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ രോഗമായ പല സയ്യിദന്മാരുമുണ്ട് ബീവിമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഹമറീന صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمه